quiero hacer algunas puntualizaciones. El tema no va a ser abordado, quizás como muchos esperan, destacando las actividades personales de los actores de la época, sino que me voy a concentrar un poco más en los acontecimientos en que ellos se vieron envueltos. Todo viene de que cuando yo leí por primera vez Baní y la novela Villini de Rodríguez de Morici, me pregunté por qué hombres que habían arriesgado su vida en el 1844 en la guerra de independencia, 15 años después, en el 1861, aparecían como anexionistas confesos. Me sorprendía el caso de Manuel de Regla Mota, que fue la persona que recibió a Rosendo Herrera cuando venía de Santo Domingo con la noticia del de pronunciamiento de la independencia. Llegó directamente a la casa de Jacinto de Castro y fueron a la casa de Manuel de Regla Mota. Y ese Manuel de Regla Mota fue cuando al otro día vino Duvergé con la noticia de la capitulación, que llegó también donde Manuel de Regla Mota, es la persona que va al parque central, lo que es el parque central hoy, y le pone la cruz a la bandera. Es decir, como los colores de la bandera haitiana en azul y rojo, y no había bandera dominicana, lo que hicieron fue que le pusieron una cruz blanca. Entonces, 16 años después, ese mismo Manuel de Regla Mota, es la persona que va al mismo parque a bajar la bandera dominicana y enarbolar la española. Y ese Rosendo Herrera, que es el que viene atrás la noticia de Santo Domingo, aparece como coronel acompañando las fuerzas españolas viniendo de Yaguate. Todas estas cosas me hicieron a mí tratar de profundizar en este tema y me encontré con verdaderas sorpresas y me di cuenta que había ahí un espacio para hacer eh, una investigación. Pero para entrar en este tema, para conocer muy bien, para poder llegar a la verdad sobre la actitud de los vanilejos en esa época, en la restauración, tenemos que ir un poco más atrás. Debemos ver un poco cómo sucedió el episodio de la independencia aquí en Baní. Porque a veces uno piensa, cuando habla de la independencia nacional y habla de la restauración, uno lo ve como acontecimientos lejanos, sin embargo... Fueron acontecimientos donde los vanilejos en ambos tuvieron participación de primerísima orden y destacada. Pero también debemos irnos un poco más atrás, porque yo lo que planteo es que la actitud de los vanilejos no se debió a racismo, no se debió a que eran descendientes de españoles, no se debió a Pedro Florentino. Yo lo que planteo es que las relaciones primarias que existían entre Pedro Santana, jefe militar y político de la independencia, pero también jefe militar y político de la restauración, y las relaciones que tenía con los vanilejos, con un grupo de familias vanilejas que eran las que movían a Baní, tenían el liderazgo social, económico, político y militar, esas relaciones con Santana fueron las que le hicieron ser anexionista, porque era muy incipiente todavía, el sentimiento de la nacionalidad, muy incipiente, el sentimiento de patriotismo, y lo que sí ellos tenían era, era un grupo familiar muy homogéneo, e unidos por compadrazgo, como ustedes van a ver, relaciones familiares uno con otro. Pero primero es bueno decir que los propietarios de Atos Vanilejo, la familia de Pedro Santana se desarrolló en Hincha, que es una población dominicana que estaba en la frontera, en territorio dominicano, ese territorio hoy está en parte de los haitianos. La familia de Padre Santander era de hincha. Van y lejos ateros iban a hincha a negociar las pieles y el ganado con los haitianos. Entonces, seguro que desarrollaron una relación de amistad con los Santana. Y esto queda bien claro determinado posteriormente. Pero además, muchas familias de esas vinieron posteriormente de hincha y se establecieron aquí en Baní, antes de la independencia. Quiere decir que esas relaciones continuaron. Más aún, hay un acontecimiento que habla de que Pedro Santana tenía relaciones 
muy cercana con los bandilejos. En el año 1843, antes de la independencia, eh, se hicieron Pedro Santana, Ramón Santana y otro grupo de personas sospechosos ante los haitianos de estar conspirando y los enviaron presos por tierra a Haití. Al cruzar por Sabana Buey, porque el camino que conducía hacia el sur no era por la carretera que tenemos hoy, sino que salía de Santo Domingo, eh, cogía por arriba, por los Alcarrizos, eh, me entraba a San Cristóbal por la parte norte, entonces venía costeando, bordeando la costa, pasaba por Sabaranda de Palenque, Nizao, Sabana Ubero, Paya, Baní, Sombrero, cogía hacia el sur, entonces cruzaba por el, la Sabana de la Cruz que se llamaba, por Arroyo Hondo, eh, Sabana Buey, Palmar de Ocoa y ahí hacia el sur. Bueno, pues cuando iban lo llevaban preso por Sabana Buey, Pedro Santana y Ramón Santana, se le escaparon a lo que lo llevaban preso. Y dice textualmente, los textos históricos, que se fueron a ocultar a los médanos. Esos médanos no son más que las dunas de Caldera. Y quien lo ocultó fue un señor de Matanza llamado Luis Tejeda. Y la esposa de Luis Tejeda, que era Rosita Pimentel, hermana de Rudecindo Pimentel, y la Rosita se llama la playa de Matanzas, en honor a esa señora. Entonces, ellos dos escondieron a Pedro Santana y Ramón Santana en los medios. De manera que es claro que había una relación primaria entre ellos. Más aún, había relaciones, eh, realidades muy claras. Los jefes y líderes militares de Baní tenían estrechas relaciones con Santana. Los Banilejos, que fueron componentes del batallón de caballería Banilejo, y los que no estaban en el batallón de caballería Banilejo, fueron los verdaderos centinelas de la, de la guerra de independencia en el sur. Ellos combatieron en San Tomé, donde tuvieron una participación decisiva, se estaba perdiendo la batalla en San Tomé, ellos iban camino a Neiva, en el fragor de la batalla los mandaron a buscar y cuando llegó la caballería Vanileja, cambió el destino de la batalla de San Tomé, que estaba siendo perdida por los independentistas, por los dominicanos, y se fue a favor de los dominicanos y ahí cambió también el destino de la república. Pero participaron también el 19 de marzo en Asua, participaron en las carreras participaron en los pericos, eh, participaron en el memiso, el pinar, todas esas batallas tuvieron una participación decisiva los banileos. Y el jefe de ese ejército era Pedro Santana. El presidente de la República era Pedro Santana. Es más, yo tengo un documento en mi poder donde Pedro Santana le ordena a Manuel de Regla Mota la formación del famoso batallón banileo. Se lo dice que forma el batallón Ocoa, primero se llamó Ocoa, pero Reglamota actuó muy rápidamente e inmediato, ya a los 15 días el jefe, de la, el ministro, el jefe de las Fuerzas Armadas de esa época está felicitando a Manuel de Reglamota por la rápida formación del batallón de Baní. Y quien daba la orden de la formación de ese batallón era Pedro Santana. De manera que ahí también se comprueba que había una relación entre ellos. Además, solamente un líder de la categoría de Manuel de Regla Mota podía conformar un batallón con esa rapidez. Hay otro detalle también que apunta muy bien cuál fue la participación de los banilejos en esa guerra de independencia. En, San, en las Matas de Farfán hay dos puntos de la ciudad. Hay uno que se llama... Eh, el Cerro de los Banilejos y el otro, el Fuerte de Baní. Uno se llama el Fuerte de Baní y el otro el Cerro de Banilejos, que queda en el mismo centro de las Matas de Falfán. Y eso seguro que fue por la participación que tuvieron los Banilejos en esa guerra. Además, esos militares, esos eh, combatientes, no eran militares de carrera, 
los que pelearon en la independencia eran los peones, los asalariados de los dueños de atos y de terrenos que se convirtieron al llamado de las Fuerzas Armadas inmediatamente en coroneles y generales. Entonces, ellos iban con su gente a la guerra. Y hay una descripción eh, muy clara de Bonón, que es el padre de la sociología dominicana, que dice cómo eran esos militares. Y él lo dice con la guerra de la restauración, cuando estaba Santana tratando de, de ir hacia el Cibao. Él decía que estaban descalzos, todos desnudos de la cintura para arriba, con un pañuelo en la cabeza, y que llevaban un macuto donde iban el, el, el tasajo, es decir, la comida, los plátanos, los cartuchos, todo iba ahí en ese macuto. De manera que eran unos militares muy propios del desarrollo que teníamos nosotros, el desarrollo económico que teníamos en esa época. De manera que no podemos tampoco pensar en los militares como gente de, de carrera, uniformado. Eran un ejército totalmente improvisado y por eso mandaban a formar un batallón con la gendarmería de Baní. La guerra de la restauración, para entrar un poco en materia, tuvo básicamente el, como escenario el Cibao. Comenzó en la línea del noroeste, pasó Guayuín, encuentros en Puerto Plata, pero fue en La Vega, Santiago, donde se, se desarrolló. Incluso los principales actores fueron eh, del área del Cibao. Por otro lado, la guerra de independencia, los principales escenarios estuvieron en la zona sur del país más las consecuencias eh, de desatarse la guerra de la restauración estuvieron básicamente en el Cibao, porque cuando se dio el cambio de moneda, cambió la moneda, prometieron que iban a recibir la vieja moneda por la nueva moneda, no lo hicieron cuando por la presión tuvieron que hacerlo, ya había grandes pérdidas para los cosecheros de tabaco del Cibao para los artesanos y los pequeños propietarios que había en esa época. Y en el sur la guerra de independencia tuvo también una razón que no se habla mucho. Pedro Santana tenía, antes, los ricos eran los que tenían alambique y corte de madera. No eran los ganaderos, solo tenían vaquitas por aquí y por allá. Eran los que tenían alambique y corte de madera. Pedro Santana era dueño de los cortes de madera de Bávaro. Duvergé tenía cortes de madera. Manuel de Reglamota tenía cortes de madera. 22 años, todo tranquilo con los haitianos aquí. Cuando se le pone un impuesto oneroso al corte de madera, inmediatamente comienzan los movimientos para la independencia. Y esos cortes de madera estaban básicamente por el sur. De manera que ese escenario de la independencia tan importante en el sur fue protagonizado en la mayoría de los casos por los vanilejos y dirigidos por Pedro Santana, que era el líder militar y político de la época, de manera que había eh, mucha relación entre ellos. Asistían dos grupos que se disputaban básicamente el control político del país, que eran los santanistas y los baesistas. Conociendo eh, cómo se dio el proceso de independencia en Baní, nos podemos dar cuenta aún más la relación que había entre los santanistas y el control político de Baní. Como le dije, cuando se produjo el pronunciamiento de la independencia, quien vino a traer la noticia fue Manuel de Regla Mota, perdón, Rosendo Herrera. Y vino donde Manuel de Regla Mota, y Rosendo Herrera estaba casado con Margarita Mota, hija de Manuel de Regla Mota. Y fue que llegó donde Jacinto de Castro se unieron 200 hombres. Yo quisiera que ustedes grabaran ciertos nombres y las relaciones familiares. Entonces Rosendo Herrera llegó, al otro día llegó eh, Duvergé con Joaquín Omgío. Por cierto, Duvergé fue fusilado por Pedro Santana. Y en cuando en la misma condena en que fue, co condenaron a Duvergé, también fue condenado un hijo de Duvergé menor de edad. Y en la condena se decía que para la ejecución de la sentencia tenían que esperar que cumpliera la mayoría de edad. Y así se hizo. 
Entonces, los vanilejos, cuando se dio el grito de la independencia, ya el otro día, ¿sí? el pronunciamiento y la capitulación, se agruparon en la casa de Manuel de Regla Mota. ¿Dónde estaba la casa de Manuel de Regla Mota? Para mí, la casa de Manuel de Regla Mota estaba donde estuvo, por ahí está, la oficina de Virgilio Soto durante mucho tiempo, en la calle Mella, bajando, esquina Callejón de la Patrona, que ya no existe porque fue ocupado por la catedral, es decir, entre la Máximo Gómez y la calle Sánchez, en esa casa que estaba ahí, donde estaba la oficina también, de, durante mucho tiempo, de don Aurelio Guerrero, ahí estuvo la, ahí. esa era la casa de Manuel de Regla Mota, y quedaba, cerca de la casa de los Pereyó de la esquina, estaba y quedaba a media cuadra de la comandancia de armas. De manera que cuando ellos estaban ahí, veían lo que estaba pasando en la comandancia de armas. Entonces, Manuel de Regla Mota reúne a las personas ahí, van al parque, le ponen la cruz a la bandera y llega un grupo de San Cristóbal también y se van hacia el sur. Los bandilejos son los que llevan la independencia a Asua y pronuncian a Asua y se van a San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana con la idea de seguir a las matas. Creían, tuvieron dos días en San Juan de la Maguana y eh, se dieron cuenta que había un movimiento raro. Y decidieron entonces devolverse porque unos refuerzos que le iban a llegar de Asua no llegaban y los sanjuaneros se enteraron y dijeron así nosotros no nos vamos. Entonces, estaban en, As, en San Juan de la Maguana y dice Jacinto de Castro que el jefe militar de esas tropas era Rudecindo Pimentel, anoten ese nombre, y que se tardaron un poco porque Rudecindo Pimentel se había extraviado, no aparecía Rudecindo Pimentel, y que Santa María y Luis Álvarez estaban en triste situación, no dice nada más, en triste situación en casa del jefe militar de San Juan de la Maguana. Como le dije, esto era 1844, 17 años después, ese mismo mandar de reglamote es el que baja la bandera. Y es el primero que aparece firmando, Manuel de Regla Mota, el pronunciamiento nacionalista de Banner. Pero fíjense, la segunda persona que sigue firmando es el padre Rosón, Andrés Rosón. Padre Andrés Rosón, que paradójicamente fue diputado, representante de Banner, de la constituyente de San Cristóbal, que ayudó a elaborar la primera constitución de San Cristóbal. Fue la persona que orientó y educó en su juventud a Máximo Gómez, pero era un nacionalista confeso. Y ese, el padre Rosón, era la segunda persona que firmaba el pronunciamiento nacionalista de Ébano. Sigue Manuel María Sardaña, secretario del ayuntamiento, Basilio Echavarría, presidente del ayuntamiento, y un poco más abajo firmando también Rosendo Herrera el mismo que trajo la noticia del pronunciamiento del 27 de febrero. Es decir, son cosas que, si uno las lee así en frío, dice, pero qué, ¿qué pasó aquí? Entonces, hay que buscar un poco más hacia adelante. Ahí aparece firmando también Fidel Guerrero de Matanzas, que fue la persona que con una corta pluma eh, cortó las amarras y se le salvó a Pedro Florentino cuando fusiló sumariamente a 30 dominicanos por el sur. Pero parece firmando también Andrés Gómez, el papá de Máximo Gómez. Entonces vuelve a la pregunta, ¿y qué movió a todos estos hombres a actuar de esta manera? Algunos de los nombres que yo voy a mencionar más adelante, hombres todos importantes en Baní, eran santanistas y tenían el control económico, político y militar de Baní y actuaban en bloque como una unidad. Ellos estaban conscientes de que su cohesión era lo que le daba la fuerza, que ahí estaba su fortaleza. No había un sentimiento de nacionalidad muy formado, el concepto de patria aún era muy joven, 
pero lo que sí estaba sentado hace mucho tiempo en los corazones de esta persona era el liderazgo político de Santana y sus relaciones personales con él. Además, hay que pensar el peso que tenían las relaciones personales en esa época. Lo que significaba ser primo, primo hermano, primo segundo, el compadrazgo. Todo eso tenía un peso político muy grande en esa familia. Entonces ya dijimos que una hija de Manuel de Regla Mota era la esposa de Rosendo Herrera. Pero hubo una participación destacada de los Álvarez, José Valera y Álvarez, y Luis Álvarez, ambos grandes jefes anexionistas, eran primos hermanos porque eran hijos de María y Lorenza Álvarez. Modesto y Lucas Díaz, jefes anexionistas también muy mencionados y de primer orden, eran hermanos, pero además eran primos hermanos de Manuel de Regla Mota, jefe máximo de la anexión de Baní, y José Valera y Álvarez, que llegó a ser mariscal de campo de los ejércitos en España, por allá, era también primo de Modesto y de Lucas Díaz. Y además Manuel Valera, tío de José Valera y Álvarez, era padrino de dos hermanas de Máximo Gómez. Ustedes ven, había una imbricación, una urdimbre familiar, muy estrecha. José Valeri Álvarez, de quien dice Joaquín Hinchazo, que fue quien dirigió el pronunciamiento restaurador de Baní, siendo esta la única información que yo he podido ver al respecto, no lo menciona en el pronunciamiento eh, restaurador de Baní, nadie más, aunque posteriormente aparece como cooperante de Luperón, no lo menciona ni siquiera el propio Valera y Álvarez en la hoja de servicio del gobierno de los, de los restauradores, perdón, hoja de servicio del ejército dominicano, que son dos tomos muy importantes de, de Emilio Rodríguez de Morís. Estos volúmenes, que son muy utilizados, están ahí que se recogen las declaraciones de los miembros del antiguo ejército dominicano que fue convertido en las reservas dominicanas. Es decir, el ejército de 1844, cuando se produce el, eh, la anexión en 1961, son convertidas en las reservas. Como eran tantos, entonces eh, los españoles decidieron que había que depurar esa situación. Y entonces... Ahí es que vienen ellos y los que no tienen los documentos porque lo habían perdido dan una declaración jurada de qué habían ellos, hecho ellos hasta ese momento. Otros dan la declaración jurada cuando llegan después de la restauración, después de la guerra de restauración en Cuba en el 1865. Por eso eso es un documento muy importante. Entonces, eh, esas esas tropas también eran llamadas los voluntarios, eran los mismos miembros del de antiguo ejército dominicano que dieron declaraciones frente a las juntas clasificadoras. Entonces, escuchen estos nombres. Manuel de Regla Mota, José Valera, Luis Álvarez, Modesto Díaz, Lucas Díaz, Máximo Gómez, Fudecindo Pimentel, Jaime Vidal. Entre todos ellos que fueron los líderes de la nación existían relaciones familiares y de compadrazgo. Una hija, Manuel de Regla Mota, como lo dije, era, estaba casado con Rosendo Herrera. José Valera y Álvarez eran familia Modesto Díaz, Lucas Díaz, familia relacionada con Manuel de Regla Mota. El padre, Andrés Rosón, como ya lo dije, que fue eh, el padrino de Máximo Gómez, también fue secretario del arzobispo Valera, y esto es muy importante. Y ese arzobispo Valera era primo hermano de José Valera y Álvarez, de Pepe Valera, que fue un personaje determinante por aquí. Manuel de Regla Mota 
quien era compadre también de Rudecindo Pimentel. Adicionalmente estaba casado con Joaquina Carmona, quien era prima de Rudecindo Pimentel. Matancero, que es hermano de Andrés Pimentel, que son a las dos personas que se le atribuye la fundación de San José de Ocoa. Rudecindo Pimentel era propietario del Alambique, donde se inició el incendio de Abaní ordenado por Florentino. Aquí, mucha gente lo va a ubicar ahora mismo en Baní, tomó fama el ron producido por don José Paulino, fue un ron que fue famoso. El alambique donde se producía este ron fue originalmente propiedad de un italiano llamado José Prandi, quien se lo vendió a Manuel de Regla Mota, y Manuel de Regla Mota se lo vendió a Rudecindo Pimentel. Y después del incendio, la familia de Rudecindo Pimentel se los vendió a los, a los Velázquez, y esto a José Paulino. Este alambique estaba situado donde hoy está la sucursal del Banco Agrícola, vecina Nuestra Señora de Regla, esquina Sánchez. Y muchos de ustedes recordarán que al lado está la panadería que era de don Aníbal Velázquez. Y frente a la panadería de don Aníbal Velázquez estaba la casa de don Arsenio Velázquez. Entonces, algunos de los presentes se van a ubicar ahora donde, a qué rama de los Pimentel era que pertenecía Rudecindo Pimentel. Mateo Velázquez, ese papá, como le estoy diciendo, de abuelo, sabía que Mateo Velázquez se casó con su Nirda Pimentel, y su Nirda Pimentel era hija de Rudecindo Pimentel y María de la Odia, primo de los días, de Modesto Díaz y compañía, y de Lucas Díaz. Y le voy a mencionar a uno de los hijos de Mateo Velázquez y su Nirda Pimentel. Francisco Velázquez Pimentel, Amenodoro Velázquez Pimentel y Aníbal Velázquez Pimentel. Quiere decir que Rudecindo Pimentel era abuelo de estos tres últimos y bisabuelo de Arsenio Velázquez. Por eso el alambique estaba en esa esquina, vecino de las calles de él. Eso es lo que explica que el incendio se iniciara por ahí. Además, la preeminencia que tenía Rudecindo Pimentel, que ustedes oyen, que lo he mencionado en muchas ocasiones. Y voy a aprovechar antes de seguir para hablar de este caso del incendio de Baní. Yo opino, tengo la idea, y la he discutido con el general José Miguel Soto Jiménez, y hemos estado de acuerdo en que hay que profundizar, yo pienso que ese incendio se dio como una retaliación a Rudecindo Pimentel. Es decir, Rudecindo Pimentel estaba en el ejército independentista y estaba también en el ejército independentista, fue general de los ejércitos independentistas, Rudec eh, eh, Pedro Florentino. Porque a nosotros se nos ha enseñado eh, a odiar a Pedro Florentino. Se nos ha dicho que era la pila, era un hombre sanguinario, pero no se nos dice que Pedro Florentino fue, en la independencia, gobernador de La Vega, que fue general durante la independencia y que estaba por aquí por orden del gobierno restaurador de Santiago como jefe de las tropas restauradoras. Que se dice que era negro, pero Florentino no era negro. Entonces, Odiamos a Florentino, sin embargo, el parque central de Baní se llama Marcos A. Cabral. Y Marcos A. Cabral era el secretario personal de Pedro Florentino. Así que hay que revisar un poco las, las situaciones para entonces ponerlas en su justo lugar. Pues bien, no sé, Pedro eh, eh, Rudecindo Pimentel, ustedes recordarán, fue la persona que estaba llevando las tropas independentistas al sur. Que fue, nos estaban esperando en San Juan de la Maguana. Ahí estaba Rudecindo Pimentel. Rudecindo Pimentel era dueño de Alambique, como era dueño de Alambique también Pedro Florentino. 
de manera que Pedro Florentino sabía lo que era tener un alambique. Pero Rudecindo Pimentel, además, estaba, como ustedes lo han visto, emparentado con todos los jefes anexionistas en ese momento aquí en Baní. Y eso lo sabía muy claramente Pedro Florentino. Entonces, eh, yo pienso que es posible que Pedro Florentino, conociendo la importancia política de Rudecindo Pimentel, donde yo tengo un documento donde Pedro Santana le está eh, dando orden a Cherry Victoria, que era otro personaje importantísimo por aquí, cuando le dieron información de que en San José de Ocoa había algunas personas que no estaban con Santana, él le decía a Chere Victoria, ponte en comunicación con Rudecindo Pimentel, que es un líder ahí y conoce, reside en Ocoa y conoce a toda la gente. De manera que era un personaje bien conocido, importante. Entonces, por esta situación, además, era santanista y Pedro Florencino era baixista. Dentro de toda esta guerra de independencia había, además, esa guerra entre santanistas y baixistas. Entonces, yo, otro, otro detalle también. Si pasaron los restauradores después del pleito de Guanar de Paya hacia el sur de una manera tan rápida que no le dieron tiempo ni siquiera a recoger todos los prisioneros, y quizás no a fusilar a todos los que querían. Entonces, yo pienso que quizás al estar ese alambique en el centro del pueblo, que eran casas de cana, lo que quiso hacer Pedro Florentino, quizás, hay que investigarlo, fue un acto de retaliación contra Rudecindo Pimentel. Hay otra razón todavía. Rudecindo Pimentel cae preso cuando los restauradores ocupan San José de Ocoa y Florentino se lo llevó hacia el sur y lo fusiló con dos de sus hijos. A dos de sus hijos y tres sobrinos, que eran los que eran, y dos sobrinos que eran de, hijos de, de Manuel de Regla Moto también. Por de manera que hay mucho, eh, muchas coincidencias que apuntan a ese lado. Entonces, yo pienso que cuando pasaron, es simple y sencillamente eso es retaliación. Además, además eh, el incendio era un arma de guerra. Y en una comunicación muy temprana, en agosto de 1863, dirigida a la reina de España, el gobierno del Cibao se lo, manda, se lo dice, sí. moriremos todos, se destruirán bajo las llamas todos los pueblos, pero jamás volveremos a ser gobernados por los españoles. Y comienza la restauración en Capotillo y pasan por Guayubín, los restauradores le pegan fuego a Guayubín. El fuego se extendió tanto que hasta murieron enfermos internos en el dispensario. Pero salen de Guayubín y se van a Puerto Plata y le pegan fuego a Puerto Plata. Pero en Puerto Plata los españoles se dieron cuenta que había un sacerdote que vivía solo con su madre en una casa, que tenía simpatía con los restauradores. Y los españoles le mandaron a pegar fuego a la casa también. Pero está el caso de Moca. Los restauradores acorralaron los españoles que tuvieron que le pegaron fuego al pueblo y fue la, para rendirse fue en la iglesia que se refugiaron. Pero en Samaná los mismos españoles bombardeaban la casa de José Chiquito, que era un general que guerrillaba por ahí, y por bombardear la casa de José Chiquito le prendieron fuego varias veces a Samaná. El incendio de Santiago, que fue determinante para la guerra de restauración, es glorificado por todos, los, por todos los historiadores. Si en ese incendio no se hubieran aislado los españoles en la fortaleza de San Luis. Pero hay más. Cuando los españoles pasaron por aquí, por Baní, con la gándara, aquella para Barahona, eh, Ángel Félix le pegó fuego a Barahona, Ángel Liberata. Y los españoles glorifican a Ángel Liberata. Pero hay más. Cuando salen los españoles de Barahona y pasan por Cabral, le mandan a pegar fuego a la iglesia. 
de Cabral, porque ahí bautizaron a Pedro Florentino. De manera que el incendio era un arma de guerra, no era, no era una cosa especial, no le pegaron fuego especialmente a Baní por ser Baní. Pero eh, vamos a avanzar un poco. Estos casos de la familiaridad también se dio mucho eh, en el caso de los restauradores. Por ejemplo, Marcos Acabral, que dijimos que era secretario de Florentino, estaba casado con una hija de Buenaventura Báez, con Amelia Báez Andújar, que era sobrina de José Donato Andújar, restaurador y patriota, que también fue secretario militar de Florentino cuando Marcos A. Cabral estaba un poco ausente. Y secretario de Marcos A. Cabral, Donato Andújar, un personaje extraordinario de la restauración. Lo que yo pienso, lo que yo estoy planteando es que pudieron más las relaciones personales, familiares entre ellos y de amistad, entre los vanilejos y el general Pedro Santana, que los sentimientos nacionales y patrióticos. Existe abundante documentación, entrando un poquito ya rápidamente en la restauración, porque tienen que estar cansados y es hora de terminar. Mucha documentación que muestra que Pedro Santana dio instrucciones precisas para la recolección entre esperados públicos para el pronunciamiento a favor de la nación. No vamos a detenernos en si esto fue eh, preparado, si firmaron, si pusieron firma que eran o firma que no eran. Donde nos vamos a detener es que voy a leer el pronunciamiento anexionista de Abaní. Entonces, habiendo convocado a todos los empleados civiles como militares y demás personas de la, de la población a fin de comunicarles las instrucciones que su excelencia el general libertador se sirvió a remitirme para que les diese conocimiento de lo convenido entre el gobierno dominicano y su majestad, lo que se principió a efectuar el domingo 10 del corriente, fue un primer intento, y no se concluyó por falta de algunas personas notables, que hallándose hoy presente, el 17 de marzo, y todas las demás, se dio lectura a dichas instrucciones, después de la cual todos manifestaron quedar satisfechos y conformes aceptando lo convenido por el gobierno y reclamando a su majestad como soberana. En prueba de ello, firmaron la presente acta levantada en efecto, el general Manuel de Regla Mota, Andrés Rosón, Manuel María Sardaña, Basilio Echavarría, que era presidente del ayuntamiento, eh, P. Brea, Francisco de Castro, M. Aristi, Alejandro Guzmán, Mariano Félix, Rafael González, Rosendo Herrera, Francisco J. Heredia, Francisco Romero, Antonio Mota, hijo de Manuel de Regla Mota, Toribio Yepes, Wenceslao Guerrero, Manuel de Regla Pimentel, Francisco Guzmán, Hipólito Villín, Hipólito Caro, y siguen todas las personas importantes de Baní. Fidel Guerrero. Esteban Villini, Francisco Mota, Andrés Gómez, el papá de, de, de Máximo Gómez. Sin embargo, el 25 de febrero de 1871 pasó una comisión del gobierno norteamericano por aquí, por venir, y hay un documento muy poco conocido que yo voy a dar a conocer que lleva a luz sobre esta situación. Se van a ir 25 de febrero de 1871. Samuel Howard. Asua, estimado señor, tengo ahora a remitirle al junto la declaración que usted se sirvió pedir durante la visita que tuvimos el placer de girarle a su paso por nuestro pueblo. Queda usted seguro de que no contiene nada más que la verdad. Con sentimiento de más elevada consideración, quedo su obediente servidor, Wenceslao Guerrero. Entonces, ¿cuál es la declaración? Los infrascritos como miembro del Consejo Municipal de Baní y bajo nuestra palabra de honor como ciudadanos particulares que han sido testigos de todos los acontecimientos políticos en este país desde 1844 de la fecha, declaramos que el pueblo de Baní no fue consultado ni invitado a votar sobre la nación España, habiéndose requerido solo 
a unos pocos ciudadanos que firmaran la declaración o pronunciamiento después de izarse la bandera española. Firma que negaron los ciudadanos Basilio Echavarría, Rudecindo Herrera, José Villini y otros entre los más distinguidos del pueblo. Asimismo, afirmamos que la bandera española izada en este pueblo el 18 de marzo de 1861 había sido enviada por el comandante del barco de guerra Pizarro, anclado unos días antes en la bahía de Caldera, y que varios días después de la nación, así como el mismo día en que ésta se realizó, los barcos de guerra españoles Pizarro y Hernán Cortés estuvieron fondeados en dicha bahía y venían prestando servicios por turno en dicha estación. De lo cual, en fe de lo cual, el ciudadano Basilio Echavarría, el único de los mencionados más arriba que aún vive aquí en la actualidad, firma con nosotros esta declaración, lo, la cual les pedimos para la buena información del señor, de Mr. Howard, miembro de la Comisión Norteamericana, quien así nos lo solicitó, nos solicitó. Baní, 24 de febrero de 1871, Wenceslao Guerrero, Esteban Villini, Lorenzo Díaz, Manuel María Sardaño y Basilio Echavarría. Basilio Echavarría, prócer de la dependencia, Rudecindo Herrera, José Avillini, prócer de la dependencia, era el ciudadano muy prestante de Baní. De los cinco, cuatro aparecen como firmantes del pronunciamiento anexionista de Baní. De esos cinco que firman esta aclaración, cuatro firmaron el, el pronunciamiento anexionista de Baní. Además, inmediatamente después de proclamada la anexión, y mucho antes de aparecer Pedro Florentino, se produjeron varios nombramientos de bandilejos distinguidos en altos cargos. Tenientes gobernadores fue nombrado Manel Mota, hijo de Manuel Regla Mota, aquí en Baní. Pedro Nolasco de Hebrea en Vallaguana y Jaime Vidal en San José de Ocoa. Pedro Valverde y Lara, que nació ahí en Calabazas, fue nombrado gobernador civil de la capital. Este es Pedro Valverde y Lara un personaje extraordinario. Cuando Santana estaba tratando de cruzar hacia el Cibao, él estaba en Guanuma y estaba detenido. Santana, como era amigo de él desde antes, lo tenía mucha consideración. Y dice la gándara que Valverde y Lara, a quien llama hombre travieso e inteligente, hizo, se lo que hizo fue que convenció a 500 San Cristóbalenses que estaban peleando con la restauración, a que se voltearan y se fueran con los restauradores. Además, hay un dato, cuando se restableció la Real Audiencia, el 21 de noviembre de 1861, mucho antes de Florentino estar por Baní, fue nombrado Félix Marcano como teniente fiscal, un importante cargo de la Real Audiencia, y las primeras órdenes de caballero de la orden de Carlos III la primerita que se dio fue para Manuel de Jesús Heredia. Y a modesto día, el 26 de noviembre, a los cinco días de estar la Real Audiencia funcionando, lo nombraron comendador ordinario de Carlos III. Lo que quiero destacar con esto es que antes de que llegara Florentino por aquí, había una clara tendencia anexionista de parte de los santanistas. Hay personas que justifican la actitud de estos vanilejos diciendo que lo hicieron porque eran descendientes de los españoles. Eso no tiene validez. El boletín oficial número 12 del gobierno restaurador de 1864 ofrece el nombre de 40 españoles, algunos de ellos prisioneros de guerra, que quisieron hacerse dominicanos en medio de la guerra de la restauración. Pero también se dio el manifiesto de los españoles que no siguieron su bandera, ciento y pico de españoles que residían en Santo Domingo que no tuvieron con los españoles anexionistas. Además, algunas personas dicen que eran porque los vanilejos eran descendientes de los españoles, pero ahí en el mismo en 1863 eh, había un corneta de apellido Angulo que era español. Entonces, eh, quizás hubo otras razones más importantes que esa. Muy brevemente, muy brevemente, una breve reseña de cómo sucedieron los acontecimientos de la restauración por aquí. Eh, los españoles, mejor dicho, 
las, las guerras, la guerra que se dio por aquí no fue una guerra de enfrentamiento entre dos tropas. Cuando se habla del guanado de que paya, la gente piensa que eran dos mil restauradores que iban de frente y chocaron contra 1500 españoles. Esta fue una, la, la restauradora lo que mantuvieron fue una guerra de guerrilla. Y fue siguiendo órdenes del general Mella, uno de los padres de la patria, que le decían claramente que los utiliz, uti, hostilizaran permanentemente durante el día, pero sobre todo durante la noche para, no lo, para que no lo dejaran descansar. Entonces, eso era lo que hacían. No habían un control del territorio. Es más, después... Del, de la, del combate del Guanar de Paya, José Tejeda Valera testifica que participó en Moja Casabe combatiendo por los, bajo órdenes de Juan Tejeda Valera el 29 de diciembre de 1863 y el Guanar de Paya fue el 18 de noviembre después de haber sido preso y libertado pero en febrero de 1864 él participó en Catalina Después de Guanar de Paya, habían fuerzas restauradoras en Catalina. Y además, en el mismo Mojocasabe, el Aguacate, en Cambita, habían fuerzas restauradoras. En Daña Ana, habían fuerzas restauradoras, combatiendo a González Tabla. Félix Marcano habla de que participó en Buenavista, Limonar y Sabana Larga. De manera que todo eso estaba atestado de restauradores, para mencionar solamente algunos, algunos lugares. El 4 de diciembre hubo un combate en Matanza, el 28 de diciembre del 1863 entre San Cristóbal y Baní, y dice Félix Marcano que lo vino de San Cristóbal a Baní recibiendo el fuego del enemigo todo el camino. En enero del 1864 en Yaguate, en Catalina el 3 de marzo de 1864, en el mismo arroyo Catalina un poco más arriba el 15 de marzo, en Misao el 6 de abril y en Arroyo Liberto. En Santana el 20 de junio, permanentemente los restauradores estaban por aquí. En Bardesia, en Arroyo Blanco, que es ahora donde está Bardesia, el 18 de agosto. Modesto Díaz salió con 30 hombres de aquí en esa fecha a combatir por el Limonal, Sabana Larga, Iguana, llegando hasta, hasta, hasta Arroyo Blanco. De manera que no fue una posesión que tuvieron los españoles. Y esto lo muestra muy bien. El hecho de San Cristóbal. San Cristóbal estaba en manos de los españoles. Eh, vino el pronunciamiento, no vamos a preocupar mucho por la fecha, vino el pronunciamiento de los restauradores y los españoles abandonaron San Cristóbal. Al mes y pico vuelve y toman San Cristóbal, pero están sitiados en San Cristóbal. Prácticamente no podían recibir alimentos de la capital, se los pasaban por Jaina en una barcaza. Y los restauradores tiroteaban cada vez que querían acercarse a la barcaza y podían pasar pequeñas cantidades. Entonces le dieron orden de que se fueran a Santo Domingo. Mientras eso pasaba por ahí, venía Florentino del sur con el general José Durán. Y tuvieron con las tropas de Puello un encuentro en el río Jura. Ganaron los españoles. Los restauradores se retiraron, sin embargo... Fueron llamados a la capital, que se concentraron en la capital, y ahí es que cae por primera vez Asua en manos de los restauradores, donde estuvo mucho tiempo Florentino. Mientras Florentino estaba en Asua, se produjo el pronunciamiento de Baní, el pronunciamiento de San José de Ocoa, y el abandono de San Cristóbal otra vez por la fuerza de restauración. Entonces, ahí es que cogen, vienen caminando toda la costa, y vienen hacia el sur. Aquí yo voy a dar un dato. Y eso es lo último, que, de las últimas cosas que voy a hablar. Se ha dicho que Máximo Gómez tuvo una participación, que llegó a Baní, cogió un, un sable y que llamó a un grupo de gente y le cayó atrás a los restauradores. Y que los llevó corriendo hasta la sabana de la cruz. Eh, el mismo Máximo Gómez, en su hoja de servicio, él mismo, la declaración de Máximo Gómez, y eres que, estamos, que queremos, debemos eh, eh, creerle, dice lo siguiente. Evacuaron San José de Ocoa el 13 de octubre. Y 
lo dice, dice que cuando se anunció el que él se fue a esconder, a esconder, a ocultarse, él mismo lo dice, a las montañas, porque ya estaban ocupadas las poblaciones intermedias. Las poblaciones intermedias son Baní, el 6 y el 9, San Cristóbal. Entonces, ¿qué dice Máximo Gómez? Que efectuada por orden del gobierno la evacuación de San José de Ocoa el 13 de octubre del citado, 13 de octubre de 1863, ocupadas ya las poblaciones intermedias entre la capital y dicho punto, es decir, Baní y San Cristóbal, determinó, de acuerdo con el teniente coronel Don Santiago Pérez, quien era su cuñado, ocultándose en los montes por no ser posible incorporarse a la fuerza del gobierno reconcentrada a la sazón en aquella, es decir, reconcentrada en Santo Domingo. ¿Qué lo verificaron? Es decir, lo agarraron. Y a pesar de la cautela con que andaban, andaban ocultándose. Que lo verificaron y a pesar de la cautela con que andaba, fue sorprendida, fue sorprendido en compañía del teniente coronel don Santiago Pérez, repito, su cuñado, por una ronda del cabecilla Pedro Florentino, la que lo condujo a su presencia, es decir, a Máximo Gómez lo cogieron preso y le llevaron frente a Pedro Florentino, el sanguinario, el criminal. Este último intimándolo, es decir, exhortándolo a que abrazasen la causa revolucionaria. El hombre, en vez de fusilarlo, lo que le dice, ven acá, ven para este lado, que aquí es que tú tienes que estar. Y habiéndose negado a ello, es decir, habiéndose negado a ello Máximo Gómez, dicho cabecilla dispuso las prisiones, que las prisiones en que se hallaban sea, se redoblasen en las que permaneció su vida, permaneció amenazada su vida hasta que dicho cabecilla atacado por la columna a las órdenes expresas del excelentísimo señor don José de Aragán de Rusovio Puello, abandonó a Baní. Es decir, Máximo Gómez estaba oculto en esas montañas de ahí arriba. Cuando venía avanzando hacia el sur Pedro Florentino con Puello. Y cuando llegan a Baní es que lo libertan. Es decir, porque fue una cosa rápida. Estaba preso. Y sigue Máximo Gómez. Los que utilizaron su servicio y por la lealtad y buen comportamiento que observó en la evacuación de San José de Ocoa el 13 de octubre de 1863, le fue concedido el empleo de comandante. Entonces, 18 de noviembre llegaron aquí los restauradores. No es que él coge un sable y llama, cuando me dice voluntario aquí adelante, a esas reservas, ese ejército dominicano que la convirtieron en la reserva, le llamaban también los voluntarios del país. Por eso mucha gente piensa que dice, cuando Máximo Gómez dice que fue acompañado a un grupo de voluntarios, que fue gente que él recogió. No. Y que el 25 de noviembre del expresado 1863 y a las órdenes del excelentísimo señor general Don Eusebio Puello, y mandando una compañía de voluntarios de reservas del país, con la que había salido a hacer una descubierta, atacó a los reverdes en Sabana de la Cruz, de la que se hallaba posesionado, y como en Sabana Huey tratase el enemigo de hacerse firme, volvieron a ser atacadas, desarrollándolos, de derrotándolos completamente, haciéndolos pronunciarse en completa derrota y consiguiendo sobre ellos un total triunfo. Replegada esta fuerza a la división que se llama en el pueblo de Adelí, recibió el declarante, <coughs> perdón, es decir, Máximo Gómez, Orden para marchar a las órdenes del coronel Francisco Heredia, don Francisco Javier Heredia y Solá, a posenarse de José de Ocoa, que estaba ocupado por enemigos, de donde le desalojaron, ocasionando algunas pérdidas el 9 de diciembre. Y él dice que ahí permaneció hasta el 5 de julio de 1865, cuando abandonaron el país. De manera que esta fue la corta participación militar, de Máximo Gómez en la guerra de la restauración. 
Él estaba en un puesto administrativo en San José de Ocoa y continuó en un puesto administrativo en San José de Ocoa. De manera que la vida de Máximo Gómez, para exaltarlo e imitarlo, debemos dividirla en tres partes. La primera parte de su nacimiento hasta la anexión en 1861, donde él tiene una participación determinante en la, en la batalla de San Tomé. De 1861 hasta 1865, donde ustedes han oído lo que él mismo dice. Y de ahí en adelante se convierte en el Napoleón de la guerrilla, un hombre de una estatura continental, para admirar y para conocer bien la, 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 la dimensión de Máximo Gómez, hay que ver el contexto de la época, pero más aún hay que saber, eh, hay que tener, haber tenido cierta ideología política para apreciar el internacionalismo. Fue un hombre que se fue hacia otro país a dar su vida por ellos. Eh, yo solamente quiero terminar muy brevemente eh, con esta parte eh, de Máximo Gómez, porque Florentino también envió una parte de las tropas que pelearon el, en la sabana de la cruz, que es otra historia. Lo que pasó ahí es otra historia que los mismos españoles hablan como un exceso de las tropas dominicanas. Hablan de un ampuchillamiento y misericordia de las tropas de Florentino. De manera hay que saber los sentimientos que llevaba Florentino cuando agarra y fusila a 30 personas por allá. No fue Flores lo que le dieron por aquí. Entonces, ahora se iba, salió de ahí, el Máximo Gómez, eh, a Cuba, donde logró la estatura continental y se convirtió en Napoleón de la guerrilla. En Cuba, utilizando las técnicas que le dieron el triunfo a los restauradores que él combatió aquí en su país. El machete y el incendio de campos y ciudades aplaudido allá, porque era en búsqueda de la libertad de un pueblo que quería ser república para dirigir su propio destino. El mismo incendio de ciudades y campos condenado aquí, en Baní, ese mismo incendio de campo que se utilizó para restaurar la república convertida en provincia y de ese modo también poder dirigir nuestro propio destino. Muchas gracias. hacer algunas puntualizaciones. El tema no va a ser abordado, quizás como muchos esperan, destacando las actividades personales de los actores de la época, sino que me voy a concentrar un poco más en los acontecimientos en que ellos se vieron envueltos. Todo viene de que cuando yo leí por primera vez Baní y la novela Villini de Rodríguez de Morici, me pregunté por qué hombres que habían arriesgado su vida en el 1844 en la guerra de independencia, 15 años después, en el 1861, aparecían como anexionistas confesos. Me sorprendía el caso de Manuel de Regla Mota, que fue la persona que recibió a Rosendo Herrera cuando venía de Santo Domingo, con la noticia del de pronunciamiento de la independencia. Llegó directamente a la casa de Jacinto de Castro y fueron a la casa de Manuel de Regla Mota. Y ese Manuel de Regla Mota fue cuando al otro día vino Duvergé con la noticia de la capitulación, que llegó también donde Manuel de Regla Mota, es la persona que va al parque central, lo que es el parque central hoy, le pone al jefe militar y político de la independencia, pero también jefe militar y político de la restauración, y las relaciones que tenía con los van y lejos, 
con un grupo de familias vanilejas que eran las que movían a Baní, tenían el liderazgo social, económico, político y militar, esas relaciones con Santana fueron las que le hicieron ser anacionista, porque era muy incipiente todavía el sentimiento de la nacionalidad, muy incipiente el sentimiento de patriotismo, y lo que sí ellos tenían era, era un grupo familiar muy homogéneo, e unidos por compadrazgo, como ustedes van a ver, relaciones familiares uno con otro. Pero primero es bueno decir que los propietarios de Atos Vanilejo, la familia de Pedro Santana se desarrolló en Hincha, que es una población dominicana que estaba en la frontera, en territorio dominicano. Ese territorio hoy está en parte de los haitianos. La familia de Pedro Santana era de Hincha. Vanilejos, ateros iban a hincha a negociar las pieles y el ganado con los haitianos. Entonces, seguro que desarrollaron una relación de amistad con los Santana. Y esto queda bien claro, determinado posteriormente. Pero además, muchas familias de esas vinieron posteriormente de hincha y se establecieron aquí en Baní antes de la independencia. Quiere decir que esas relaciones continuaron. Más aún, hay un acontecimiento que habla de que Pedro Santana tenía relaciones muy cercanas con los banilejos. En el año 1843, antes de la independencia, eh, se hicieron Pedro Santana, Ramón Santana y otro grupo de personas sospechosos ante los haitianos de estar conspirando y los enviaron presos por tierra a Haití. Al cruzar por Sabana Buey, porque el camino que conducía hacia el sur no era por la carretera que tenemos hoy, sino que salía de Santo Domingo, eh, cogía por arriba, por los Alcarrizos, eh, me entraba a San Cristóbal por la parte norte, entonces venía costeando, bordeando la costa, pasaba por Sabaranda de Palenque, Nizao, Sabana Ubero, Paya, Baní, Sombrero, cogía hacia el sur, entonces cruzaba por el, la sabana de la cruz que se llamaba, por Arroyo Hondo, eh, Sabana Buey, Palmar de Ocoa y ahí hacia el sur. Bueno, pues cuando iban lo llevaban preso por Sabana Buey, Pedro Santana y Ramón Santana se le escaparon a los que lo llevaban preso. Y dice textualmente los textos históricos que se fueron a ocultar a los médanos. Esos médanos no son más que las dunas de caldera. Y quien lo ocultó fue un señor de Matanza llamado Luis Tejeda. Y la esposa de Luis Tejeda, que era Rosita Pimentel, hermana de Rudecindo Pimentel. Y la Rosita se llama la playa de Matanzas en honor a esa señora. Entonces ellos dos escondieron a Pedro Santana y Ramón Santana Cruz a la bandera. Es decir, como los colores de la bandera haitiana eran azul y rojo y no había bandera dominicana, lo que hicieron fue que le pusieron una cruz blanca. Entonces, 16 años después, ese mismo Manuel de Regla Mota es la persona que va al mismo parque a bajar la bandera dominicana y enarbolar la española. Y ese Rosendo Herrera, que es el que viene atrás la noticia de Santo Domingo, aparece como coronel acompañando a las fuerzas españolas viniendo de Yaguate. Todas estas cosas me hicieron a mí tratar de profundizar en este tema y me encontré con verdaderas sorpresas y me di cuenta que había ahí un espacio para hacer eh, una investigación. Pero para entrar en este tema, para conocer muy bien, para poder llegar a la verdad sobre la actitud de los vanilejos en esa época, con la restauración, tenemos que ir un poco más atrás, debemos ver un poco cómo sucedió el episodio de la independencia aquí en Baní. Porque a veces uno piensa, cuando habla de la independencia nacional y habla de la restauración, uno lo ve como acontecimientos lejanos. Sin embargo, fueron acontecimientos donde los banilejos en ambos tuvieron participación de primerísima orden y destacada. Pero también debemos irnos un poco más atrás, porque yo lo que planteo es que la actitud de los banilejos no se debió racismo, no se debió a que eran descendientes de españoles, no se debió a Pedro Florentino. Yo lo que planteo es que las relaciones primarias que existían entre Pedro Santana 
y Tan de los Medos. De manera que es claro que había una relación primaria entre ellos. Más aún, había relaciones, eh, realidades muy claras. Los jefes y líderes militares de Baní tenían estrechas relaciones con Santana. Los Banilejos, que fueron componentes del batallón de caballería Banilejo, y los que no estaban en el batallón de caballería Banilejo, fueron los verdaderos centinelas de la, de la guerra de independencia en el sur. Ellos combatieron en San Tomé, donde tuvieron una participación decisiva, se estaba perdiendo la batalla en San Tomé, ellos iban camino a Neiva, en el fragor de la batalla los mandaron a buscar y cuando llegó la caballería Banilejo, cambió el destino de la batalla de San Tomé, que estaba siendo perdida por los independentistas, por los dominicanos, y se fue a favor de los dominicanos, y ahí cambió también el destino de la república. Pero participaron también el 19 de marzo en Asua, participaron en las carreras, participaron en los pericos, eh, participaron en el memiso, el pinar, todas esas batallas tuvieron una participación decisiva los banilejos. Y el jefe de ese ejército era Pedro Santana. El presidente de la República era Pedro Santana. Es más, yo tengo un documento en mi poder donde Pedro Santana le ordena a Manuel de Regla Mota la formación 